Okay. <clears throat> Alright guys. So today, we'll be learning a new chapter. <coughs> chapter 5. Uh, which is Wave. Uh, dia tema dia tema baru. It is called uh, Wave, Light and Optics. Okay. Start. Uh, uh, dia, so, uh, it's pretty much straightforward yang hari ni punya. Tak ada apa-apa sangat lah. Okay. Kita patut nak satu benda ni. Fear harmonic hall. Okay. Okay, Wave. When I say the word wave, apa yang boleh describe kat saya? Tell me anything that you can relate with the word wave. Kau banyak nak translate. Something, something that relate to wave. Okay, omba. Yep. Wavelength. Wow, ada yang dah advance. Okay, do wave. Yes, sound. Vibration, yeah. All that is due to wave. Wave ni is kalau um, in bahasa kampung ni, getaran lah. Vibration. Uh, wave. Kita boleh uh, nampak bila kita buat kat air kan. Bila awak tekan-tekan air tu. Pergi swimming. Ada nampak um, ombak. Uh, ombak is a contoh of wave. Bila awak buka radio, dengar suara. Uh, it's an example of wave. Bila awak main music, for example lah, ni gambar ni main kompang, ada bunyi, to produce wave. Not only sound, ada wave dekat kulit kompang tu. Siapa yang main kompang tahu lah kan, kepak-kepak ke menghubung. Alright. So, um, first of all lah, nak ada awak. <coughs> wave ni, dia transfer apa? Gelombak, eh so gelombak pula, gelombang. Apa yang dia transfer bila dia bergerak ke kiri ke kanan kiri kanan dia goyang-goyang macam ni dia transfer energy itu dia when the wave travels dia give out energy dia pass energy ha ni ha apa ni yes lah yes wave transmit energy and matter bila ombak tu daripada tengah laut dia akan transfer energi sampai lah ke kita punya kaki bila kita mandi kan sebagainya. Okay. And uh, wave ni ada beberapa group dia. Okay let's look at the group. Ada beberapa pecahan dia. Oh bukan bukan. Okay uh, ingat. Wave transfer energi. Matter tak? Nanti saya tunjuk video ya. Okay. Okay. Saya show you a videos. A videos. Wow. Bagus ni BI. A video. Nak compile kat sini. Alright. Okay. Wow, comelnya budak ni tengok sikit. In this Okay, apa? Kita pause dulu. Saya nak ajar awak maksud-maksud dia. Okay. So, wave, dia transfer energy. Dia tak transfer matter kenapa? Okay. Kalau nanti saya tunjuk video. Tak tahu lagi tak. Kalau kita vibrate benda ni lah. Ni panggil slinky spring. Siapa pernah main benda ni? Pernah main tak masa budak-budak tu? Ni spring macam ni lah. Yang main kat tangga yang turun. Drop, drop, drop. Kena nampak kan? Yes. So this spring. For example kita letak ribbon kat sini. Kita mark. Awak uh, ambil ribbon. Awak letak kat sini. Bukai pernah. Macam lama tak pernah. So bila letak kat sini. 
Awak goyangkan dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, kat sini awak fix maknanya Kalau buat dua orang, seorang pegang kat sini Seorang pegang kat, seorang pegang kat sini ha, Seorang lagi awak ke atas ke bawah So, awak akan perasan this marker, ribbon ni takkan gerak pun Dia goyang, yes, it's moving And but the location of the ribbon is always the same So sebenarnya bila wave bergerak dia tak transfer matter jirim dia hanya transfer the energy whereby the matter stays in position wave transfer energy one piece another maknanya kita hantar tenaga tanpa transferring the matter maknanya matter ni dipasing energy tu dia pasing 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 Ha, maknanya dia passing ke sini, passing ke sini, passing ke sini, energy. Tapi dia tak gerak. Maknanya mamat A bagi mamat B. Transfer energy. Transfer, transfer. Without having to moving. Maknanya the wave, the position of the atom stays. Just that, dia transfer energy. Ibaratnya macam awak, macam awak nak, apa yang saya nampak itu? Yang nak hantar buku teks tu. Kan beratur-beratur, passing, passing, passing. Awak tak bergerak pun. You is transferring the textbook. Okay, randomnya contoh. Okay, okay, okay. Two basic of wave. What they do is they transfer energy saja. Alright. Okay. Ni, ni hari kita belajar term, nama-nama, vocabulary, kosa kata untuk wave je. Wave profile, masuk wave profile. Atau profile picture ni. Ni wave profile. Wave profile is the shape. Of wave, ha, bentuk ya. For example, this wave, slinky spring ni, dia punya wave profile macam ni. Ha. Boleh jadi wave profile bentuk empat segi macam ni, square wave. Ha. Boleh jadi triangle macam apa? Ha, macam saw tooth, macam gergaji. Boleh jadi ya wave tu bentuk A ha, itu. macam tu, ha, random. Kita panggil wave profile is the shape of the wave. Okay, first. Second, progressive profile. Ni again, like I said, today kita belajar kosa kata je. Progressive. Okay. Progressive. Dia kata, dia punya root word. Dari, dari perkataan apa? It comes from the word what? Progressive. Bila saya cakap progressive, apa awak? Apa awak boleh beritahu saya? Progressive, ah good, okay progress. Apa se progress? Contohnya tahun 2010, Maci ini dia jual kat Kia ni, dia jual goreng pisang pada rumah aja. 2020 dia berjaya buka 10 cawangan goreng pisang sekitar Gombak. Perkembangan, yes good. Maknanya perterusan. Maknanya dia tak statik betul tak? Maknanya after time, after time, after time, dia progress, dia maju ke hadapan. Ha, revolution apa. Ha, itu maksud dia progressive. Maknanya a long time, dia bergerak ni. Ha, propagates with time. Maknanya, contohnya for a good example is ombak air lah. Ombak air, after time, ombak yang at first, at the center of the ocean, kat tengah-tengah kat tengah laut, after a few minutes, a few hours, Sampai ke awak. Dia punya energy. Bukan dia eh. Energy dia. Ingat. Wave tak transfer matter. Matter duduk diam. Dia bagi energy. Okay. Itu masuk progressive wave. Wave profile. Shape of the wave. Progressive. Shows that the wave profile move along, along time. Along with time. Ha, maknanya bentuk yang kita cam. For example this shape kan. Bentuk ni. A long time, daripada T1 kat sini T2 dah kat tengah sikit, T3 semakin ke tengah T4, T5, maknanya dia progresif As time goes, dia bergerak dari kiri sampai kat kanan So dia macam ni nampak Dia progress, maju ke hadapan Macam tu lah Okay, settle, profile and progresif Lepas tu, ada dua anak untuk wave ada dua anak lagi. Okey, sebelum tu, sebelum tu, sabar. 
Nak tunjuk awak uh, Apa lawan kepada ni Dua jenis Apa ni Tak banyak Kita ada enam, enam Untuk wave ni dia ada enam anak buah Okay Apa lawan untuk progresif Jadi yang Kak Kiah punya goreng pisang tu progresif Wah setiap tahun makin banyak cawangan goreng pisang ni Apa opposite of progresif Rest, alhamdulillah. Okay, rest. Ada link cakap lagi. Stationary, ya. Yeah. Stationary, that's the word actually. So, opposite ataupun antonym kepada, kepada progressive wave is stationary wave. Kenapa? Sebab, okay. Apa maksud dia? Stationary wave, dia does not propagate with time. For example, orang main gitar. Semua orang main gitar kan? Ini tak pernah main ni, kalau music. Kita pergi violin, uh, kita violin, apa lagi instrumen tak ada mah? Kita bass, for example, ha, ha nazar, boleh. Kompang, kompang no, ha, ni lencah. Kompang salah. Ha, nanti saya, saya, saya bagi awak dia punya contoh-contohnya. Okay, kita bila awak main, ada tak tali tu terkeluar? Awak main main kita, jadi. Awak main kita. Plug gitar string ni, tali tu ada tak? Dia toing keluar macam ni Ada ke? Kenapa nampak orang main gitar tali, tali Mengoyan keluar Dia, dia apa? Dia scrum dia ataupun dia pick dia Tali tu pergi cabut keluar Tak ada kan? Yes Itu panggil oh, Orang gila tu, kau lah Itu contoh stationary maknanya As you play along Energy transfer, yes. Tapi at a certain point. Sampai kat sini. Maksudnya, maximum travel of the energy transfer kat sini. Apa so, apa jadi? Apa jadi bila awak plug or you scrum sebagainya sampai kat sini, apa jadi? Apa jadi bila sampai kat sini? Pergi macam ni kan? Uh, what happens after they reach the end? Kalau bunyi lah, yelah. No, actually uh, Hadi Dekat sini lah kau punya Vibrate um, Ya, yeah, dia vibrate. Semua vibrate Tapi apa jadi bila sampai hujung? Hujung Sampai dah Tak stop mana boleh? Stop Kalau stop. Ada orang main gitar Jet 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 Jet. Mana dia kan? Tereng Tereng. Nah, Bagaimana Ah, bagus. Adi Bahani. Oi. Dia akan patah balik lah. Dia sampai hujung, dia akan go back. Ah, maknanya dia tak ke mana-mana. Ah, bila awak main, pergi sini. Oh, oh. Lepas tu sampai hujung, patah balik. Ah, sebab stationary wave. Dia tak ke mana-mana. Ah, ni macam sebenarnya Kak Kiah. Ah, geng Kak Kiah goreng pisang ni. 2010, niaga depan rumah. 2020, pun niaga depan rumah. Ah, maknanya dia tak, tak, tak progresif. Static je ni. Ah, tengok. T1. T2, T3, T4, T5. Ha, pusing, patah balik. Pusing, patah balik. Tak ke mana lah Kikiah. Macam mana nak maju nak kita ni? Ha. Nampak? Patah balik, patah balik. Tu je. Ha, tu stationary wave. is the opposite of progressive wave. Okay, ingat. Okay, so far so good. Wave profile, stationary wave. Uh, progressive wave. Okay, next term. Pecah pula. Okay, wave. Selain tu, boleh pecah kepada dua anak. Ha, dia ada beberapa anak lagi. Dua, iaitu. Ha, awak kena fokus ni sebab we are learning more uh, many words, many vocabulary. Okay, settle lah yang tadi. Now, wave pecah dua. First, mechanical wave. Ha, wave. Satu, mechanical. Satu, elektromagnetik. Ah, apa beza ni? Cuba baca. Okay. Clue pertama, mechanical wave. Awak yang buat. Ah, kita yang bagi. Contohnya, ombak air. Ah, awak tolak. Awak sepak air tu. Ataupun daripada gravity bulan. And, dia require a medium. Apa benda medium ni? Maknanya, dia perlukan sama ada. Dia kena travel melalui solid. 
ataupun liquid ha, macam ombak kalau solid contohnya dekat dekat drum pun apa-apa benda lah kalau ataupun kat gas maknanya dia travel diperlukan uh, oksigen ataupun air surrounding us ha, dia made up of vibrating particle maknanya anything vibrate lah ha, bila kita oh lupa lah kalau saya cakap drum okey kejap eh random random saya go back tadi kalau drum adakah drum contoh stationary wave drums jap saya tukar lagi sikit drum drum stationary wave eh? gitar kalau yang tadi <coughs> gitar is an example of stationary wave okey ada cakap ya cakap tak okey kenapa tak Apa tak? Bila saya ketuk kan pakai drum stick Oh drum stick macam benda je ha, I would sebab tak patah balik ya So no eh Drum is not an example of stationary wave Sebab adakah bila saya ketuk drum Bunyi dia sampai ke sini Ketuk Wah, dia, dia tak travel mengembang ha, Dia keluar Uh, so dia bukan stationary lah. You cannot say it's stationary. Eh, tapi se bukan kalau main gitar bunyi keluar juga ke? Mana ada bunyi pek pek pek. Kalau gong, ha, gong pun bukan stationary lah. Maknanya the sound expand. Maknanya the energy is being uh, transfer out, uh, outwards. Ya, ya. Tadi gitar ni. Eh, gitar bukan sound bila kita, kita plug atau kita scrum. Bunyi dengar ke? Mana ada bunyi dia kereget-kereget je. Macam cek 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 tak ada. Pergi je. Kenapa pula tu? Ha, kena ingat. I'm talking untuk gitar ni. I'm talking about the string. Ha, gitar ni. Gitar ni string. Ya. Yeah. So, dia punya sound memang travel. Ha, saya cakap pasal tali gitar. Ha, two different things eh. Tali dengan sound. Sound dia yes. Sound of the guitar memang oh melelelo pergi ke sebab ada box ni which creates a like a speaker lah ha, so dia sound dia expand sampai ke telinga awak but the string ni tali gitar ni ialah the one that is stationary wave Alah meeting and pula. Okay, saya punya meeting nak habis. Contoh apa lain apa sir? Selain instrument music. Stationary wave ni. Slinky spring. Ah ni. Ni. Ah ni contoh. Stationary wave lah. Sebab wave ni kok. Tak ke mana. Sampai ke sini patah balik dia punya energy. Patah balik kan. This is a good example of stationary wave. Okay, nak saya punya meeting nak habis lah. Apa nanti tolong ni? Boleh tak orang lain tolong create Create uh, Zoom nanti Jadi host Saya punya masa nak habis pula lah Tinggal 9 minit Siapa sini nak volunteer tulis kat sini komen Yang tak pernah lagi jadi host ha, Ni macam mana siapa? Ha, call pergi Jadilah lah. Bukan minta jadi kita kelas pun dia. Ha, oh coil. Boleh lah coil. Tutup dom ni. Tak pernah try. Try. Aku tekan je. Create. Apa? Host meeting lah. Ha. Lah. Lepas tu. Uh, manage participant. Invite. Copy. Tutup paste. Tu je. Ha, boleh. Tak ada lah boleh je. Okay, habis so buat jadi selesai jadi co-host. Tu je. Alright, mechanical wave. Ah, uh, tadi ha, dia perlukan either solid, liquid or gas untuk transfer the energy. Contohnya macam-macam. Water wave, sound wave, seismic wave ni wave kat ni lah. Oh, uh, seismic wave ni ah uh, tu yang Uh, apa? Gunung berapi, gunung berapi pula 
seismic wave ni apa? Apa benda ni? Gempa bumi, earthquake, tsunami. Aku guna PC ah. Saya pakai PC sini. Saya pakai sini pakai PC. Atau yang pakai laptop kat sini. Ha tu. Apa ni? We have ah uh, dalam mana? 62 orang tak kira tak semua pakai laptop. Okey itu mechanical wave. Ah lain jap okey. Aku tak tahu. Okey phone. Satu cikai eh. alhamdulillah. Okey. Ah dah dah tak apa. Kita bagi dulu. Mechanical wave. Second is electromagnetic wave. Ha, electromagnetic wave ni dia tak payah medium. Maknanya dia boleh vacuum pun okey. So solid boleh, liquid boleh, gas boleh, Li kalau vacuum pun boleh. Ha, so even in vacuum pun boleh. Ha, dia tak require a medium. Maknanya kalau kita hantar ni dekat space, ha, dekat angkasa, a vacuum, ya yeah, boleh. And the consistent nama nama pun electromagnetic wave. So dia ada dua benda. Dia ada electric wave dan juga magnetic field. Ha dua benda. Macam ni rupanya. Vacuum tu apa? Vacuum tu ha. Vacuum ni a state of nothingness. A state mana tak ada apa-apa. Not even oxygen is exist. Vacuum The environment of nothingness hmm. Maknanya tak ada apa-apa That is vacuum Maknanya ingat Bukan tak ada oksigen no Kalau tak ada oksigen tak semestinya tak ada nitrogen tak ada gas lain tak ada apa there's no anything so suara manusia tu mechanical ke electromagnetic eh okey suara manusia kalau awak pergi kat space awak tak pakai astronaut suit kalau awak cakap awak agak boleh dengar ke ataupun sebelah awak kentut awak terkentut dekat space agak orang sebelah awak dengar ke ha tak yes sebab sound perlukan medium Solid liquid gas. Yes, yeah, so sound is mechanical wave. Suara is sound. Sound is mechanical. So itulah electromagnetic. Dia hanya perlukan tak perlu apa-apa. Even in vacuum boleh. Kalau bentang tilam, okay. Contoh of EM wave adalah radio, light wave, gamma ray. Banyak lagi ada X-ray. Nanti kita belajar ni, dia punya spesifik. Ada UV, ada, ada X-ray gamma, uh, light wave dah lah. Um, ya, banyak lagi. Bentang tilam, mechanical wave ah uh, Yes, bentang tilam, mechanical wave. Okay, boleh? Alright, so apa kita belajar tadi? Wave profile, progressive wave, stationary wave, mechanical wave, electromagnetic wave. Ha, ini bukan benda yang berbeza-beza cuma a different uh, characteristic of wave. Ha maknanya wave ada banyak jenis. Ha, bukan different different. Eh same thing tapi different uh, section ah section of wave ha, banyak section. Okey boleh ya eh? mechanical ni awak ingat ya mechanical dia boleh travel kena kena travel in medium. Maknanya diperlukan orang tengah. Either solid, liquid or gas. Kalau elektromagnetik tak apa pun. Aku sini seorang-seorang pun tak apa. Boleh. Ha, dia hanya perlukan dia je. Which is uh, literally combination of electric and magnetic field. Perpendicular to each other. Tak penting sangat lah. Okay. Alright. Another term. Ada lagi tak habis lagi guys. Hmm. Sekejap, apa ni si Okoil, nak boleh tak kau kan? Jadi host ni Cakap kat telefon wave apa? Ha, telefon tu contohnya macam lah Telefon ni pakai 
microwave. Ha, betul. Nanti nanti siapa orang uh, call, aku nak buat sekarang nanti. Aku pula syaman jawab. Okay, now pecah lagi. Wave ada dua jenis lagi iaitu transverse dengan longitudinal. Okay, ha. Untuk attendance hari ni, awak buka, dah buka kan Google Classroom, awak pasal ada attendance. Ada assignment nama attendance, ada question nama attendance. Lepas tu ada dua, ada dua pilihan kan, password sama ada transverse ataupun diffraction. Okay, so password untuk hari ni adalah transverse. Ha, nanti awak klik dekat transverse. Tekan OK. Ah, lepas tu send lah. That's the password for the day. Transverse lah. Okay. Alright kita stop sini lah. Sebab saya pun tinggal semenit je lagi. Ah, uh, Koi lah awak boleh ni. Awak boleh host sekarang. Okay. So, kita end kat sini.